ಹೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೀವ ಇರೋದೇ ರೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡಿಡಿಯೋದೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಲೈಕ್ ಸಿನ ಅಂತ ಆದರೆ ಎ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವರು ಈಸ್ಕೊತಾರೆ ಸಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈ ಈಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದೇ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಏನು ಇದು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಏದು ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈನಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದಲ್ವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಎ ಎನ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಮಲಾದಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಒಂದೇ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ ನಂಬರಿಂದನೂ ಏಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಟು ಏನು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ತಾನೆ ಸೊ ಏಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸಾ ಏಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಾ ಓಕೆ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಈಗ ಸೆವೆನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಸಾ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಉಳಿದಿರೋವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ